Rais Uhuru Kenyatta amewateua baadhi ya wanasiasa walioshindwa kwenye uchaguzi mkuu uliopita kuhudumu kwenye bodi za mashirika ya serikali. Baadhi ya wale walioteuliwa kwenye nyadhifa hizo pia ni wandani wa kinara wa Nasara ila Odinga kama ishara ya matunda maridhiano kati ya viongozi hao wawili Ben Kirui ana taarifa hiyo kwa kina. Kabla ya kuondoka nchini kuelekea Kanada kwa ziara rasmi siku ya Jumanne, Rais Uhuru Kenyatta alifanya uteuzi wa watakao hudumu kwenye bodi mbalimbali na mashirika ya serikali. Kwenye gazeti rasmi la serikali lililochapishwa hapo jana, baadhi ya wanasiasa waliotemwa kisiasa na wananchi wakizawadiwa nyadhifa za juu. Miongoni mwa waliochaguliwa ni pamoja na Benjamin Cheboy, Suleiman Shabal na Godana Doyo ambao waliambulia patupu kwenye kinyang'anyiro cha ugavana wa Baringo, Mombasa na Isiolo mtawalia. Watatu hao wakiteuliwa wenye kiti wa bodi. Lati Lelelit ambaye alibwagwa na mbunge na Isula Lesuda kwenye kinyang'anyiro cha ubunge wa Samburu Mashariki, akiteuliwa mwenye kiti wa utafiti wa viwanda na maendeleo nchini. Mwanawe Rais Mustafa Mwai Kibaki Judi Kibaki akichaguliwa mwanachama kwenye bodi ya mamlaka ya uwekezaji nchini. Miongoni mwa wabunge wengine wa zamani walioteuliwa ni pamoja na Rafael Letimalo, David Wafula Lazaro, Zainabu Jitsuga na Grace Kiptui, naibu mwenyekiti wa zamani wa tume ya uchaguzi nchini IEBC Lilian Mahiri Zaja, akiteuliwa kamishna wa tume ya kudhibiti kawi nchini, msanii Vincent Mutua almaarufu Chipukizi, akiteuliwa mwanachama kwenye shirika la kupambana na utumizi wa mihadarati na vileo nchini na kada. Michael Waweru mkurugenzi wa zamani wa bodi la kukusanya ushuru nchini KRA akiteuliwa mwenyekiti wa shirika la reli nchini huku aliyekuwa mkuu wa wanajeshi Jenerali Julius Karangi akichaguliwa kuongoza bodi ya shirika la hifadhi ya jamii NSSF aliyekuwa mwenyekiti wa muungano wa walimu nchini Mudzonzili ataongoza bodi ya kitaifa ya unyunyizaji maji Peter Kinywa ataendelea kuhudumu kama mwenyekiti wa shirika la huduma za misitu nchini Jenerali Joseph Kibwana ataongoza mamlaka ya usimamizi wa bandari Charles Owino, Rita Kavashe, Wanyala Iyaya na Karidhi Kinywa vile vile wakiteuliwa na rais. Na katika akili kinachoonekana kama matunda ya usuhuba wa kisiasa kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Kinara wa Nasa Raila Odinga, wandani wa Raila hawakuachwa nyuma. Aliyekuwa mbunge wa Rangwe Martin Ogindo atakuwa mwanachama wa shirika la kilimo huku Karoli Omondi akiteuliwa mwanachama kwenye bodi la shirika la taifa la mafuta. Aliyekuwa mbunge wa Ndhiwa Augustino Neto ameteuliwa mwanachama kwenye bodi ya shirika la mazingira Nema. Ben Kirui Citizen Nipashe.